así, todos arriba, todos arriba, que los queremos mucho. Gracias por quedarse, por divertirse, por vivir esto con nosotros, por los multicolor. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta lo último a vivir esta noche con nosotros. Gracias a todos. Amigos. Alfredo Francolín, intendente de la localidad de Concordia. Oh, qué bañito que te tocó, ¿eh? Así, de arranque. Eh, mirá, bueno, bueno eh, intendente. Bueno, bueno este, eh, y vamos con esta... Y tenés toda la fiesta que tenés que tener, armar todo el verano. Mamita, ¿y ese día cómo fue? No, no, fue lindo, fue bueno. Eh, a ver... Eh, Lo venían sabiendo un poquito, algo, algo. Sí, sabíamos. Algo Enrique estaba siendo convocado por el equipo del presidente. Iba a trabajar muy a menudo, sabíamos que esta posibilidad se podía... Iba a preparar. Sí, ya lo veníamos hablando. ¿eh? Y que se podía dar en cualquier momento. Así que bueno, no nos sorprendió. Eh, sinceramente, para Concordia un orgullo, para él obviamente que mucho más. Eh, para todos los concordienses que él esté representándonos allá. Y bueno, a partir de ahí, tuve un mes en la presidencia del Consejo Liberante y, y después me tocó. Después, después cambiamos. Debe haber sido el paso del presidente del Consejo Liberante más corto que existió en la vida, pero pues, prácticamente digamos, pues, asumimos y vamos a la intendencia, bueno, bienvenido sea bueno, en el término de 30 días pasamos de ser secretario de gobierno, secretario de turismo presidente del consejo liberante y presidente municipal, bueno, pero bueno, no, no un crecimiento este, realmente... una, una ciudad que se venía trabajando bien, que yo soy parte del equipo de trabajo, así que va a ser una continuidad y lógicamente que ponerle todas las ganas, las pilas para seguir haciendo cosas por una ciudad que viene en crecimiento y bueno, esperando la reactivación económica que esperamos todos los argentinos de un país que, bueno, que quedamos muy lastimados económicamente, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de, de hacer mucho por la ciudad. Vamos a trabajar eh, codo a codo y mancomunadamente con el gobierno provincial, como se venía haciendo. Yo voy a intensificar eso. Y lógicamente, aprovechando que Enrique va a estar en Buenos Aires, seguramente con muchos contactos allá, eh, también gestionando y eh, mucho y viajando bastante a Buenos Aires. Alfredo, te voy a meter un dedo en la saga, pero va a ser una de cal y una de arena, porque no entiendo por qué todavía en los estadísticos o en la estadística del INDEC siempre se posiciona a Concordia como la ciudad más pobre del país. Cuando en realidad yo conozco muchísimas otras ciudades y no tiene punto de comparación, y venís a Concordia y ves una ciudad que tiene pujanza, que tiene producción, que tiene arándano, que tiene este, citrus, que tiene madera, que tiene no pecan, que tiene, que tiene el turismo, que tiene un desarrollo, que vos ves movimiento, que la gente tiene vida, no sé cómo es la cosa, pero que tiene vida, ¿eh? y no se acuesta antes de las 3 de la mañana, y que el otro día se levante con alegría, sale hacia otra cosa, o la misma, digo... ¿Por qué está catalogada de esta manera? Bueno, a ver, primero que el INDEC toma 34 ciudades para estadística, de las cuales 24 son provincias, son capitales de la provincia, y en las capitales de la provincia siempre tenés mayoritariamente empleos públicos, donde levanta mucho. Y después nosotros estamos en el resto del montón. Porque la casa así de tenés... gobierno, básicamente. Bueno, en, en todos los lugares, a ver, en Entre Ríos, eh, toma Paraná y toma Concordia. Y tenemos esa diferencia, eh, pero también hay que tener algunas cosas en cuenta. Nosotros tenemos un 52% de, de pobres, ese nos dice el INDEC, y tenemos un 10% de desocupados. Esto significa que el 42% que tenemos, es, que es pobre, son trabajadores. Esto significa que ganan menos de 40 mil pesos, porque hoy para no ser pobre tenés que estar en 39 mil y monedas. Pero casi no son indigentes, digamos. Pero no son indigentes. Eh, obviamente que la gente que viene acá va a encontrar una ciudad bien, una ciudad ordenada, una ciudad tranquila, donde tiene muchas alternativas para estar, no solamente en lo turístico, eh, tiene también mucha gente que viene... En la última estadística que tuvimos aquí, más del 30% de la gente que vive en la ciudad no son de Concordia, o sea que viene gente a buscar trabajo, a buscar posibilidades a la ciudad. Y bueno, Enrique decía siempre que es una ciudad pujante, yo digo que es una ciudad que la tenemos que hacer entre todos, los que vienen y los que estamos. Y bueno, tenemos que trabajar para salir adelante, pero hoy con un sueldo de 40 mil pesos, yo si tengo que decir la estadística de la municipalidad, el 70% deben ser pobres de los empleados públicos. 
de los empleados de comercio con los sueldos que tienen, todos deben ser pobres, salvo algún nivel gerencial. O sea, esos niveles podrán ser para capital, para el, para el interior, esos montos no También los También el costo de vida no se mide de parte del INDEC, de cuánto es el costo de vida en capital, por el marco que le ponen de piso, y cuál es el costo de vida en Concordia. Por eso, hay, ahí está a la ver, diferencia estadística. A, acá nosotros tenemos que trabajar en algo federal, como lo viene diciendo Alberto Fernández, el presidente de la nación, ¿no? Eh, y que ayer lo repitió el jefe de, de, Santiago Gafiero. de Santiago Gafiero, y que realmente para nosotros va a ser importante Concordia Capital Alternativa, ¿no? y así como va a haber otras 24 capitales alternativas, Concordia va a ser una de ellas, y lógicamente que eso también nos va a ayudar a... A, a levantar más, más la parte económica. Más allá de algunas avivadas que vimos de algunos comercios que cobraban un plus de, de valor, digamos, a las compras, ¿cómo ha funcionado el tema de la tarjeta alimentar, que ha sido una de las primeras localidades en, en implementarse este diagrama? Fue, fue la primera. La primera. La primera. Vino el ministro Daniel Arroyo y, y se aplicó acá. Bueno, en Concordia se entregaron 6.500 tarjetas y en el departamento más de 7.000. Esto significó un movimiento económico de más de 34 millones en la ciudad. Y esto es importante porque reactivó muchas, no solamente grandes supermercados, porque la gente cree que van a grandes supermercados y no es así. Reactivó carnicerías, verdulerías, eh, reactivó mercados de, de barrios. Y eso es lo importante, ¿no? que, que haya dinero otra vez fresco en la ciudad. Ya se va la segunda vez que se aplica, no, que se aplica, no, que, que se acredita. Eh, y eso se nota en el movimiento.